அனைவருக்கும் வணக்கம் சிபிஎஸ்சி மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி தமிழ் டாப்பிக்கில் தொகை சொற்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தொகை சொல் அப்படின்னா என்னென்ன தொகை அப்படிங்கிறது மீனிங் தொகுத்தல் அப்படிங்கிறது பேர் தொகை சொற்கள் அப்படிங்கிறப்ப ஒ ஒரு சொல்ல ஒன் ஒரே சொல்லில் குறிக்கும் ஆனால் அதுக்கு வந்து ரெண்டு மீனிங் ரெண்டு மூணு நாலு அதே மாதிரி பத்து வரைக்கும் அந்த சொல்ல பிரிக்கலாம் இப்போ இரு வினைன்னு பார்த்துட்டோன்னா நம்ம ரெண்டு தான் ரெண்டு வினைகளை குறிக்கிறது நல் வினை தீ வினை தன் வினை பிற வினை இந்த மாதிரி ரெண்டு வினைகளை குறிக்கிறது இரு வினை இந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் தொகை சொற்கள்னு சொல்லியிருக்கோம் அதில் பாருங்கள் அடுத்தது இரு திணைன்னு பார்த்துட்டோன்னா உயர்திணை அற்றினை அதாவது உயிர் உள்ளவற்றை குறிக்கிறதுக்கு உயர்திணை அற்றினைன்னு ரெண்டு தான் பிரிப்போம் மனிதர்களை உயர்திணைன்னு சொல்லுவோம் மனிதர்கள் அல்லாத மற்ற உயிர் உள்ளவைகள் அனைத்தையுமே வந்து அற்றினைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது அகத்திணை புறத்திணை அகத்தினை புறத்தினை இது வந்து செய்யுள்ள வரக்கூடியது அடுத்து இருமைன்னு பார்த்துட்டோன்னா இம்மை மறுமைன்னு ரெண்டு தான் பிரிக்கிறோம் இரு சுடர் அப்படிங்கிறது ஞாயிறு திங்கள் அதாவது சூரியன் சந்திரன் இரண்டு வகையான சுடர்கள் ஈரசை அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்துட்டோன்னா நேரசை நிறையசைன்னு இதை வந்து இலக்கணத்தில் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது ஈரச்சம் இதுவும் இலக்கணத்தில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பெயரச்சம் வினையச்சம் அப்படின்ட்டு அடுத்தது மூன்று வகையான சொற்களை குறிக்கக்கூடியது இதை ஒரே சொல்லில் முத்தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்க முத்தமிழ் அப்படின்னா இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ்னு மூன்று வகையான தமிழ்களை குறிக்கும் அடுத்தது முப்பால் முப்பால் அப்படிங்கிறது என்னது முப்பால்னா நம்ம திருக்குறள்னு ஒரு இது இருக்குது அந்த முப்பால்ங்கிறது அதில் என்னென்ன இருக்குன்னா அறம் பொருள் இன்பம் அடுத்தது மூவிடம் மூன்று வகையான இடங்களை குறிக்கிறது இலக்கணத்தில் தன்மை முன்னிலை படற்கை இதை குறிக்கிறது மூவிடம் மூவேந்தர்னா மூன்று வகையான அரசர்கள் மூன்று அரசர்கள் சேரர் சோழர் பாண்டியர் முக்கனி அப்படிங்கிறது மூன்று வகையான கனிகளை குறிக்கிறது மா பலா வாழை மு மும்முரசு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மூன்று வகையான முரசு ஒலிகளை குறிக்கிறது மன முரசு கொடை முரசு படை முரசு படைக்கு செல்லும்போது ஒரு வகையாக முரசு அடி அடிப்பாங்க அப்புறம் கொடை கொடுக்கும்போது மனம் முடிக்கும் போதும் அடுத்தது முச்சங்கம் முச்சங்கம் அப்படின்னா அதை வந்து முதற்சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம்னு மூன்று வகையாக சொல்லலாம் முக்குற்றம் என்றனா மூன்று வகையான குற்றங்கள் காமம் வெகுளி அப்படின்னா பொறாமை மயக்கம் காமம் வெகுளி மயக்கம் அப்படிங்கிறது மூன்று வகையான குற்றங்கள் முக்கொடின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மூ வேந்தர்களுடைய கொடிகளை தான் முக்கொடின்னு சொல்கிறோம் வில் அம்பு புளி மீன் இது முக்கு முக்கொடியோட இது அடுத்தது முன்னீர் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா மூன்று வகையான நீர்கள் அதாவது ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் மழை நீர் அப்படின்னு மூன்று வகையாக நீரை பிரித்து வச்சுருந்தாங்க அடுத்தது நான்கு நான்கு பொருள் தரக்கூடியது தொகை சொற்கள் நாட்டுசை ஃபஸ்ட்டு நாட்டுசை அப்படின்னா நான்கு வகையான திசைகளை குறிக்கிறது வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு நான் நிலம் பார்த்தோம்னா நான்கு வகையான நிலங்களை குறிக்கிறது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் அடுத்தது நான் மறை நான் மறைனா நான்கு வகையான வேதங்களை மறை அப்படிங்கிறது வேதத்தை குறிக்கிறது என்னென்னா ரிக் யசூர் சாமம் அதர்வன வேதம் நாட்பால் நான்கு வகையான பால் வேறுபாடு அந்த காலத்தில் நான் இந்த நான்கு வகையான பால் வேறுபாடு தான் இருந்தது அதாவது அரசர் அந்தனர் வணிகர் வேளாளர் இந்த வேறுபாடு தான் இருந்தது நாட்படை அப்படின்னா அரசர்கள் காலத்தில் என்னென்ன படைகள் இருந்ததுன்னா நாட்படை தான் இருந்தது யானைப்படை தேர்ப்படை குதிரைப்படை காலாட்படை அடுத்தது நாட்பொருள் நாட்பொருள் அப்படிங்கிறது அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இந்த மூணும் பார்த்துட்டோன்னா முப்பாலில் வந்துடும் முப்பால் கூட வீடும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதை நாட்பொருள்னு சொல்கிறோம் நான்கு வகையான தொகை சொற்கள் முடிஞ்சது அடுத்தது ஐந்து ஐந்து குறிக்கக்கூடிய ஐந்து வகையான தொகை சொற்கள் ஐந்தினைன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து அன்பின் ஐந்தினைன்னு சொல்லலாம் அதாவது இங்கே ஐந்து சொற்கள் வரும் ஐந்தினைங்கிறப்ப குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அடுத்து இந்த பாலை நிலம் எப்படி உருவாகுதுன்னா இந்த குறிஞ்சியும் முல்லையும் மழை இல்லாமல் இயற்கை சீற்றத்தால் திரிஞ்சு உருவாகிறது தான் பாலை இதை வந்து அன்பின் ஐந்தினைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஐம் ஐம்பால் ஐம்பால் அப்படிங்கிறது ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் அடுத்தது ஐம்புழன் ஐம்புழன் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா ஐம்பொறிகளால் செய்யக்கூடிய செயல்களை குறிப்பது தான் ஐம்புழன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐம்பொறியை பார்த்துடலாம் ஐம்பொறி என்னென்னா மெய் அதாவது தோல் தொடு உணவு தோலை குறிக்கிறது மெய் வாய் மூக்கு கண் செவி 
இந்த மெய்யினால் தோற்கு தோல்னால் தான் நம்ம தொட ஒரு தான் உணர முடியுது அதனால் இது தொடு உணர்வு வாயினால் உண்கிறோம் உண்ணல் ஸோ மூக்கு நுகர்தல் அதாவது மோத்தல் கண்ணு காணல் செவி கேட்டல் இது ஐம்புலன் ஐம்பொறிகளால் செய்யக்கூடியது தான் ஐம்புலன் சொல்கிறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐந்து இலக்கணம் அப்படின்னா எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி ஐந்தொகை அப்படின்னா அதாவது ஐந்து வகையான வரவுகள் முதல் முதல் வரவு செலவு இருப்பு ஆதாயம் ஐம்பொன் அப்படின்னா ஐந்து வகையான உலோகங்கள் சேர்ந்தது தான் வந்து ஐம்பொன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் அதில் என்னென்னா பொன் பொண்ணு இங்கே வந்து பொண்ணுங்கிறது என்ன தங்கம் வெள்ளி செம்பு இரும்பு ஈயம் இந்த ஐந்தும் சேர்ந்தது தான் ஐம்பொன் ஐம்பொன்னில் அணிகலன்கள் நிறைய இருக்குது அடுத்தது ஐம்பெரும் பூதங்கள் ஐம்பெரும் பூதங்கள்னால் நிலம் நீர் காற்று வானம் நெருப்பு அடுத்து அறுசுவை ஐந்து முடிஞ்சது அடுத்தது அறுசுவை அறுசுவை அப்படின்னா இனிப்பு கசப்பு புளிப்பு உவர்ப்பு உவர்ப்பு பதிலாக கரிப்புன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது துவர்ப்பு கார்ப்பு கார்ப்புனா காரம் ஏழா ஏழு ஏழு இதை குறிக்கக்கூடியது ஏழிசை ஏழிசையில் என்னென்ன வருன்னா குரல் துத்தம் கைக்கிளை உழை இலி விளரி தாரம் ஏழு முடிஞ்சது எட்டு இது நான் எழுத மறந்தேன் கேட்டு நடுவில் எழுதியிருக்கேன் எட்டு எதை குறிக்கணும் எட்டு தொகை அதே மாதிரி எட்டு திக்கு இந்த ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு எட்டில் வரும் எட்டு தொகைங்கிறது எட்டு தொகையில் எட்டு வகையான பா நூல்கள் இருக்குது என்னென்னா நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு பரிபாடல் கழித்தொகை அகநானூறு புறநானூறு பதிற்று பத்து இந்த எட்டு வந்து எட்டு தொகை நூல்கள் அதே மாதிரி எட்டு திக்கு எட்டு திக்கு அப்படிங்கிறது என்னென்னா வடக்கு கிழக்கு மேற்கு தெற்கு அதே மாதிரி வடகிழக்கு வடமேற்கு தென்கிழக்கு தென்மேற்கு இதை சேர்ந்தது எட்டு திக்கும் அதுவும் உங்களுக்கு தொகை சொல் தான் அடுத்து எட்டுக்கப்புறம் ஒன்பது ஒன்பதில் நவரத்தினங்கள் அதாவது ஒன்பது வகையான ரத்தினங்களை குறிக்கக்கூடியது நவரத்தினங்கள் பாருங்க மரகதம் முத் மரகதம் மாணிக்கம் முத்து வைரம் வைடூரியம் கோமேதகம் நீலம் பவளம் புட்பராகம் இப்படி படிச்சுக்கோங்க மரகதம் மாணிக்கம் முத்து வைரம் வைடூரியம் கோமேதகம் நீலம் பவளம் புட்பராகம் அடுத்து லாஸ்ட்டு பத்து பாட்டு பத்து பாட்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா பத்து வகையான நூல்களை குறிக்கக்கூடியது ஸோ பத்து பாட்டில் என்னென்ன வகையான நூல்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம்னா திருமுருகர் ஆற்றுப்படை பொருணர் ஆற்றுப்படை சிறுபானாற்றுப்படை பெரும்பானாற்றுப்படை மலைப்படுகடாம் குறிஞ்சி பாட்டு முல்லைப்பாட்டு பட்டினப்பாலை நெடுநல் வாடை மதுரை காஞ்சி இந்த பத்துன்னா வந்து பத்து பாட்டில் இருக்கக்கூடிய நூல்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ